बिस्मिल्लाम वेलकम टू सेल्फ स्टडी पी के मैंने में सैयद उसामा स्टूडेंट्स आज हम अहम सलाह की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ए इज इक्वल्स टू रो जे को प्रूव करेंगे कि यस इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ अहम सलाह अब इस इक्वेशन में बताया क्या जा रहा है कि जो राइट हैंड साइड पर चार डेंसिटी है वो लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है और बीच में ये कॉन्स्टेंट है रजिस्टिविटी जो किसी एक्सटर्नल पैरामीटर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता ये कुछ पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है उनको हम देखेंगे और हम फर्दर देखेंगे वो पैरामीटर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करते स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मैंने एच के में जितना लिखा सब पढ़ाया आपकी बी एस सी की बुक से थोड़ा सा बियॉन्ड है लेकिन इस लेक्चर को आखिर तक सुनिएगा साथ सिर्फ इक्वेशन डिराइव करने से हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता पहली बात यह कि जो अहम सलाह है वो इलेक्ट्रो का फंडामेंटल लॉ नहीं है उसकी वजह क्या ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है और जब ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है तो ये चेंज हो जाता है मटेरियल टू मटेरियल जैसे आपको पता है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि अहम सलाह को फॉलो करते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि अहम सलाह को फॉलो नहीं करते तो आज के लेक्चर में हमने एक और बात जो देखनी है वो ये देखनी है कि मेटल्स अहम सलाह को क्यों फॉलो करते हैं ये इसको हम डिटेल से देखेंगे हमें पता है ए इज इक्वल्स टू रो जे यहाँ पे रो कॉन्स्टेंट है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती विद इन सर्टेन लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स हमें पता है कि मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्री टू मूव होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि अगर हमारे पास कॉपर हो तो कॉपर का हर एटम एक इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होता है वो अपने बैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाता है मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेटल से बाहर आ जाता है मैं फिर आपको बता देता हूँ वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाता है रहता है लेटिस के अंदर ही है एक एटम से दूसरे एटम या यू कहें एटम तो नहीं रहा अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक आयोनिक कोर से दूसरे आयोनिक कोर तक वो फ्री टू मूव होता है अगर हम वन मीटर क्यूब कॉपर की बात करें तो उसमें 8.5 पॉइंट फाइव टेनरेस्ट पावर ट्वेंटी एट आइटम्स होते हैं इसका मतलब है एक मीटर क्यूब में 8.5 पॉइंट फाइव टेनरेस्ट पावर ट्वेंटी एट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हैं मतलब आप यूँ कह लें कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन गैस बना देते हैं एटम के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं कि हम इसको एक गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं इससे पहले आप जो वॉल्यूम वन में आप गैस के मतलब थ्योरीज पढ़ के आ चुके हैं तो उनको ही तकरीबन हम यहाँ पे यूज करेंगे जो टर्म्स हमने वहाँ पे पढ़ी थी गैस के मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के मतलब उसको लगा के हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक इक्वेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स लेटिस के अंदर मूव कर सकते हैं फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही बाहर चले जाते हैं जैसे कि मैंने आपको इस फिगर में दिखाया फर्ज कर लें कि ये कॉपर के आइटम है इसकी आयोनिक कोर बन चुके हैं इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन को आयोनिक कोर टू एनदर पॉइंट आयोनिक कोर रैंडमली मूव कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये आयोनिक कोर के साथ टकराते हैं इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप के साथ भी टकराते हैं लेकिन उसको हम इग्नोर कर देंगे लेकिन जो आयोनिक कवर के साथ कोलियन होती है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते उसको हम देखेंगे कि अब हम कैसे स्टडी करते हैं तो मैंने जैसा कि बात किया कि इलेक्ट्रॉन गैस के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली हमें क्लासिकल मैक्सविलियन ब्लॉस मॉडल्स क्लासिकल मैक्सविलियन मॉडल्स को डिस्कस करना चाहिए तो क्लासिकल मैक्सविलियन ब्लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बताती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करें इनकी विलासिटी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है मतलब आप जितनी मर्जी इंक्रीज करते जो रैंडम वेलोसिटी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमें ये भी बताती है क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स और गैस कंसीडर किया हुआ है गैस के मॉलिक्यूल तो वो हमें ये भी बताती है कि अगर आप मेटल्स को हीट करेंगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उनकी स्पीड में भी इंक्रीज आएगा लेकिन स्टूडेंट्स क्या हमारे पास सिर्फ एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल भी नहीं हमारे पास एक क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन भी है जिसको हम आज इस्तेमाल नहीं करेंगे सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन के पास एक खास लिमिटेड वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो जीरो से इनफाइनाइट वैल्यू तक मूव नहीं कर सकते और उनकी कैनेटिक एनर्जी की भी 
ایک خاص رینج میں ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے آنے والے چپٹر میں پڑھیں گے کہ کتنی کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور کتنی ویلوسٹی ہوتی ہے اور کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ جو الیکٹرونز ہیں ان کی سپیڈ ٹمپریچر پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تو ہم نے ایک اپروکسیمیشن بنا لی سپیڈ کے لیے کلاسیکل اور کوانٹم موڈل کو جوڑ کے ہم نے کہا یہ جو ایوریج ویلوسٹی ہوتی ہے اس کا ڈیریویشن کی فیل حالہ بھی ضرورت نہیں ہے 1.6 تینڈیس پاور 6 میٹر پر سیکنڈ ایک کلاسیکل اور کوانٹم موڈل کو جوڑ کے ہم نے ایک ایوریج ویلوسٹی نکال لی الیکٹرونز کی ہمارے پاس الیکٹرونز آئیونک کورٹس کے اندر فری موف کر رہے تھے ان کنڈکشن بینڈ فرم ون آئیونک کور ٹو اینڈر آئیونک کور ان کو کلین بھی ملتی تھی آئیونک کور کی ویسے وہ آپس میں بھی ٹکراتے تھے لیکن آپس ہی کلین کو ہم اگنور کر دیتے ہیں دوبارہ بتا رہا ہوں کلین بٹوین الیکٹرونز آر ریئر سو وی کین اگنور ایٹ تو سٹوڈنٹ ابھی ہم نے جتنی بات کی ہے نا ہم نے میٹل کے اکروس الیکٹرک فیلڈ اپلائے نہیں کی یہ ساری بات ویڈاوٹ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے تو جو الیکٹرونز ہیں وہ رینڈم لی موف کر رہے تھے اور ایک الیکٹرون گیاس کی شکل میں تھے وہ آئیونک کور کے ساتھ جب ٹکراتے ہیں اوویسی بات ہے کہ جب ایک آئیونک کور آتا ہے الیکٹرون ٹکراتا ہے تو اس کی ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے وہ کسی اور ڈائریکشن میں جا سکتا ہے پھر وہاں پہ وہ ٹکرائے گا اس کے ڈائریکشن پھر چینج ہوگی کسی اور ڈائریکشن میں جائے گا اس طرح الیکٹرون ٹکراتا ٹکراتا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موف کر سکتا ہے تو یہاں پہ میں دو ٹرمز ہیں جن کو میں بہت سمپل فارم میں سمجھا رہا ہوں ایکزیکٹ بات نہیں کر رہا تاکہ لیکچر سمپل رہے مین فری پات اینڈ مین فری ٹائم جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرون ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک آئینک کور سے ٹکرائے بغیر نہیں جا سکتا تو یہاں پہ جو ہم نے پات لیا ہے وہ لیا ہے مین فری پات ایوریج ڈسٹنس بٹوین کولینس مطلب پہلے وہ اس سے ٹکرایا اس نے اتنا ڈسٹنس ٹیول کیا پھر اگر وہ اس سے ٹکرایا ہو سکتا ہے یہ ڈسٹنس اس کے ایکول نہ ہو یہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے تو ہم یہاں پہ جو ڈسٹنس لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں ایوریج ڈسٹنس بٹوین کولین تو کولینس کے درمیان الیکٹرونز کی بٹوین آئینک کورس جو ایوریج ڈسٹنس ہے اس کو ہم کہتے ہیں مین فری پات اور ہم نے جو یہاں پہ ٹائم لیا ہے وہ بالکل ایوریج ٹائم بٹوین کولین ہے اس کو ہم ٹو سے ڈینوٹ کریں گے اور اس کو ہم لیمڈا سے ڈینوٹ کریں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیمڈا ویو لنس نہیں ہے it is the average distance between collision اور mean free time is the average time between collision تو یہ باتیں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی میں کوشش کر رہا ہوں جو چیزیں آگے آنے والی ہیں اس کو آپ کو سمپل طریقے سے سمجھا سکوں ایک دور پھر آپ کو بتا دوں ہمارا مقصد کیا تھا ہم نے یہ بات پروف کرنی ہے e is equal to rho j میں یہ جو rho ہے یہ جن فیکٹرز پر depend کرتا ہے اور بزاتے خود بھی وہ الیکٹرک فیلڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے اگر ہم یہ پروف کر دیں گے کہ یہ کونسٹنٹ ہے تو ہم یہ بات پروف کر دیں گے E is equal to rho j is the microscopic forms of Ohm's law پھر ہم نے بات کے الیکٹرون رینڈم نہیں موف کرتے ہیں وہ گیاس کی شکل میں ہوتے ہیں میکس کلاسیکل اور کوانٹم مکینس کے موڈل کو جوڑ کے ہم نے ایک ایوریج ویلوسٹی نکالی یاد رکھئے جو ڈرفٹ ویلوسٹی ہوتی ہے وہ ایوریج ویلوسٹی کے ایکول نہیں ہوتی ابھی تک ہم نے صرف ایوریج ویلوسٹی کی بات کی ہے تو according to quantum mechanics quantum mechanics کی ایک اور جو بات ہے کہ zero kelvin پہ اگر ہم نے بالکل اتنا metal کو تھنڈا کر لیا minus 273 degree celsius پہ تو جو metallic ionic cores ہیں metal کے اندر وہ vibrate کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کی ionic vibration ختم ہو جاتی ہے تو جیسے یہ ہمارے پاس atom ہے آئینک کور ہے یہ وائبریٹ نہیں کرے تو الیکٹرون ویڈاوٹ کولین گزر جائے گا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی لیٹس ڈیفیکٹ نہیں ہے لیٹس ڈیفیکٹ میں ابھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور ہم یہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی امپیورٹی نہیں ہے میٹل ہنڈرڈ پرسنٹ پیور ہے تو ایسا ایسا موڈل کسی میٹل کا وہاں پہ الیکٹرون لیٹس کولین نہیں ہوتی اور وہاں پہ ہمارے پاس مین فری پاس انفینٹی ہوتا ہے مطلب الیکٹرون کسی ب ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک چلا جائے گا آئی ہوپ آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی تک ہم یہ ایکسپیریمنٹلی پروو نہیں کر سکتے تو پہلی بات تو یہ کہ جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں الیکٹرون لیٹس کولین ہوتے کیوں ہیں کیونکہ پہلے ہی ریزن کیا اس کی آئینک کورز وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم سب کو ہوتا ہے یہ وائبریٹ کریں گے along their axis تو یہ آنے والے الیکٹرون سے ٹکرائیں گے یہ رینڈم موشن میں جو الیکٹرونز آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہٹ کریں گے ان کی ویلوسٹی کو چینج کریں گے ان کو ڈائریکشن کو چینج کریں گے دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی میٹل ابھی تک پیور نہیں ہے اس کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں دوسرے ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کے لئے لیٹس امپرفیکشن ہوتی ہے آپ نے جو 
क्यूबिक टेट्रागोनल अरेंजमेंट पड़ी थी वो 100 परसेंट ट्रू नहीं होती हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 100 परसेंट अरेंजमेंट हो तो वो अरेंजमेंट भी फ़र्क में होती है कहीं ना कहीं इसके अलावा हमारे पास कहीं पे आइटम मिसिंग होते हैं कहीं पे आइटम डिस्प्लेस हुए हुए होते हैं दैट इज़ कॉल्ड लेटेस्ट इम्परफेक्शन इसको आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे मैंने आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना बताया तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने मेटल के क्रॉस को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की थी लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने लगे इलेक्ट्रॉन के क्रॉस सॉरी मेटल के क्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इलेक्ट्रॉन्स ने ड्रिफ्ट किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये बात हम पहले बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करते हैं मतलब ब्रेक लगा लगा के मूव करते हैं तो हमें जो पता है कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो टेन डेस्ट पावर माइनस टेन टाइम एवरेज वेलोसिटी से कम होती है मतलब एवरेज वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है आपने न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे और आपने वहाँ पे देखा होगा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेंज है वो टेन डेज पर माइनस थ्री से टेन डेज पर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड तक होती है लेकिन स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो सपोजिशन कर रहे हैं ना हम उसमें ये कह रहे हैं कि हमारी जो ड्रिफ्ट वालासिटी है वो एवरेज वालासिटी से 0.02 टाइम्स कम है या 0.02 टाइम्स है ऐसा क्यों है हमने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रीट किया है एज अ गैस मॉलिक्यूल तो हमने जो मॉडल बनाया है वो मैक्सवीलियन मॉडल है इसलिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी सी कम है बहुत ज़्यादा कम नहीं है ये एक इलेक्ट्रॉन है ये इस पाथ में मूव कर रहा था यहाँ पर इसको मिला आयोनिक कोर अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर मतलब इसकी एवरेज विलासिटी चल रही है ये इससे टकराया इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई इस डायरेक्शन में मूव किया इसने इसको यहाँ टकरा दिया यहाँ पे ये हिट किया इसने इसको इधर भेज दिया और ये इस तरह करता करता इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मूव कर गया विथ एवरेज वेलोसिटी। अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ यहाँ पे हमने एवरेज वेलासिटी की जो कंपेरिजन किया है ड्रिफ्ट वालासिटी के साथ वो बहुत कम वैल्यू रखी हमने एक्चुअल वैल्यू नहीं रखी अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक इलेक्ट्रॉन आता है ड्रिफ्ट करता हुआ इससे टकराता है ये इसके डायरेक्शन को भी चेंज करेगा इसके एक्सेलरेशन को भी कम करेगा इससे टकराता है यहाँ मूव करता है फिर इससे टकराता है और अपने मीन फ्री इस पास से ट्रैवल करता हुआ इस पॉइंट तक पहुँच जाता है जो इसकी डेस्टिनेशन थी ये वाली जो मोशन है ए प्राइम टू बी प्राइम ये इसकी मोशन तब है जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है मैं फिर बता दूं ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं है कि हमने अपनी कैलकुलेशंस को आसान रखने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को कंपैरिजन किया वो बहुत कम वैल्यू के साथ तो हमें क्या करना है हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की इन द टर्म्स ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वालासिटी एंड मीन फ्री पाथ ये बात याद रखें हमने मेटल के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मेटल के क्रॉस तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगती है ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ इज इक्व टू क्यू नॉट ई हमें पता है जो चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं फॉर्मूला बन जाता है एफ इज इक्व टू स्मॉल ई इन टू कैपिटल ई अब न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जब किसी चीज़ से फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस करती है ऑब्वियस ही बात है जब वो टकराएगा तो एक्सेलेशन कम हो जाएगा लेकिन अभी वो टकराया नहीं है फोर्स ने एक्सेलेशन प्रोड्यूस किया एफ इज इक्वल टू एम ए इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन वन इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन टू तो इसे कंपेयर करते हैं दोनों इक्वल है एम ए इज इक्व टू स्मॉल ए इन टू कैपिटल ई तो यहाँ से हम एक्सेलेशन का फॉर्मूला निकाल लेंगे स्मॉल ए इन टू कैपिटल ई ओवर एम अब आपने जरा एक बात पोज करनी है ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर चुका था इसके रस्ते में एक लेटिस आइन कोर आ गया ये इससे टकराया जब ये इससे टकराएगा आइन कोर से तो ऑब्वियस ही बात है कि वो इसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको जीरो कर देगा ऑलमोस्ट जीरो ये तो नहीं कि बिल्कुल रोक देगा इसकी डायरेक्शन टकराने के बाद कोई भी रैंडम डायरेक्शन हो जाएगी इसका एक्सेलरेशन भी उसने जीरो कर दिया लेकिन अगली क्वेश्चन से पहले जो टाइम इंटरवल है उसको हमने काउंट करना है द स्पीड चेंजेज ऑन एवरेज बाय एन अमाउंट आपको याद होगा हमने लेमडा लिया था मीन फ्री पास और टॉ लिया था मीन फ्री टाइम तो अब हम उसको काउंट करेंगे मीन फ्री पास को और मीन फ्री टाइम को तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलेशन टाइम्स मीन फ्री पास ए इन टू टी और ये मीन फ्री पास का जो टाइम है 
ये इक्वल होता है मीन फ्री पास डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी तो ये एवरेज वेलोसिटी का चेंज है जो दो कोलिजन्स के दरमियान आया हम ये बात सपोज कर लेते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी का चेंज है मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इसने कोलाइड किया और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए ये इक्वल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तो हम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हैं ए टी के इक्वल ए इज द एक्सेलेशन एंड टी इज द मीन फ्री टाइम तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्मॉल ए इंटू कैपिटल ई इंटू टॉ ओवर एम यह आपने पहले ही एक्सेलेशन का निकाल लिया था और ये हमारे पास टॉ से मल्टीप्लाई हो गया हमें पता है इसे हम कह लेते हैं क्वेश्चन थ्री हमें पता है जो ड्रिफ्ट वेलासिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू जे ओवर एन नहीं ये फॉर्मूला हम पहले ही ड्राइव कर चुके हैं अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन थ्री को इक्वेशन फोर के साथ तो जे ओवर एन ई बन जाएगा ई इन टू कैपिटल ई इन टू टो ओवर एम तो जे ओवर एन ई को हमने कंपेयर कर लिया ई इन टू ई टो ओवर एम से अब हमने निकालना क्या था हमने निकाला था ई इज इक्वल टू रो जे में जो रो है वो कॉन्सेट है अब हमें ये बात ही बड़े अच्छे से बताया कि रो इक्वल होता है ई ओवर जे के तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ई ओवर जे बना लेता हूँ जे इधर आ जाएगा बाकी टर्म्स उधर चले जाएंगे एम भी उधर चला जाएगा एन ई उधर आके एन ई स्केयर बन जाएगा तो हमारे पास बन गया ई ओवर जे इज इक्वल टू एम ओवर एन ई स्केयर इन टू टो तो हम इसको लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू ई ओवर जे ये बन गया एम ओवर एन ई स्केयर इन टू टो तो हमारे पास ये रो का फॉर्मूला है जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट रहता है तो अब यहाँ पे थोड़ी सी एजम्पन कर लेते हैं कि जो हमारे पास मीन फ्री टाइम है ये बात तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता तो इसके मतलब हमारे लिए वो भी क्या है कॉन्स्टेंट है एन भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है चार्ज भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है यानी कि ये तमाम फैक्टर जो राइट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहे हैं ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहे इसका मतलब है अगर ये नहीं डिपेंड कर रहे तो लेफ्ट हैंड साइड फैक्टर है रो रेजिस्टिविटी वो भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ई इज इक्वल टू रो जे में ये क्वांटिटी कांस्टेंट है और हम प्रूव कर चुके हैं ई इज इक्वल टू रो जे इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म दो ओहमला स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगता है इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है जो अगला टॉपिक है 29.6 उसको मैंने कैपेसिटर वाली प्लेलिस्ट में पहले से ऐड किया हुआ है उसका मैं लिंक भी यहाँ पे नीचे ऐड कर देता हूँ आप उसको वहां जाके देख सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप हम चाहते हैं कि हम इस चैनल पे मजीद वीडियोस बनाएं तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें ऑन इजी पैसा ऑन दिस नंबर जीरो थ्री टू जीरो जीरो डबल फोर टू जीरो फाइव फोर थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर